köyünden uzaktaki şehrine giden bir minibüsteki aileyi düşünün. Hani var ya Anadolu'da işte bir dağ köyünden 40 kilometre ötedeki şehre iner insanlar. İşte köy minibüsüne binmişler ailece çoluk çocuk sepetlerini eşyalarını koltukların kenarlarına koymuşlar. Dağdan iniyor çıkıyor gidiyor araba. Çocuğun ağlıyor yoruluyorlar. Şoför bağırıyor gürültü yapmayın istifra edeni oluyor. Böyle bir yolculuk yapan bir aileyi o minibüste tasavvur edin. Bu ailenin yolculuğunu çektiği meşakkati sıkıntıları düşünün. Bir de köyden binmeyip şehre yakın bir yerde yol düzlendiği bir yerde birisi birkaç yüz metre gitmek için minibüsü durdurup onu bindiğini düşünün. Minibüste iki tür yolcu var. Ta dağdaki ilk duraktan binip son durakta inecek olan yanında çocukları, şehire götürdüğü satılık meyveleri, hanımı, her şeyi o arabanın içinde arka koltuğa oturmuşlar. Kucağına sepetleri koymuş. Çocuk bağırır bir yandan. Araba sallar onu öbür yandan. Midesi bulandı. Bir bu aileyi düşünün. Bir de şehrin bir kenarında minibüsü durdurmuş adam. Binmiş. 100 metre ötede de inecek. Bu iki yolcu türünden hangisinin meşakkati daha fazladır diye sorulsa herhalde bir duraktan binip öbür durakta inecek olan yanında çocuğu yok elinde eşyaları yok poşetler sırtında değil böyle birisi 200 metre 300 metre gidince kaptan beni indir burada dedi indi gitti yolculardan bu tek sonradan arabaya binene ne var ne yok nasıl yolculuk nasıl geçti dediğinde güzeldi bindim indim diyecek bir sıkıntı var mı diye sorsan ne sıkıntısı olacak ki ne güzel yolculuktu diyecek. Ama elindeki eşyalarla dört kişilik koltuğa altı kişi oturmuşlar, sepetler omuzunda, başı duman olmuş adama yolculuk nasıl geçti diye sorsanız size anlatacağı çok şey vardır. Kardeşlerim hayatı Doğduğu günden başlatıp öldüğü günde bitecek diye düşünen Hristiyan veya Yahudi veya dinsiz herhangi bir insanla mümin arasındaki fark bu minibüsteki yolcuların farkıdır. Biz Adem aleyhisselam gününde bindik bu minibüse. Ve son insanla beraber ineceğiz. Çünkü bizi annemiz doğurdu ama Havva ilk annemiz bizim. İmanımız Havva annemizden beri devam eden bir yolculukta tutuyor bizi. <gülüyor>